எங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு நாங்கள் இன்னும் எடுக்கலை வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் சம்பந்தமாக எங்களுடைய நிலைப்பாடு நாங்கள் இன்னும் முடிவு செய்யலை தேர்தல் நெருக்கத்தில் நாங்கள் முடிவு செய்வோம் சமீபத்தில் தமிழ்நாடு நிலம் பயன்பாட்டு வாரியம் ஒரு திட்டிடும் தகவலை வெளியிட்டது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை அதாவது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் நாற்பது லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நில பயன்பாட்டிலிருந்து மற்ற பயன்பாட்டிற்கு வந்திருக்கிறது என்று ஒரு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு தகவல் இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி எட்டு விழுக்காடு விவசாய நிலம் விவசாயம் சாகுபடி செய்கின்ற நிலம் இது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்திலே முப்பத்தி எட்டு விழுக்காடாக அதாவது பத்து விழுக்காடு குறைந்திருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் மற்றவைக்கு பயன்படுத்துகின்ற நிலங்கள் விவசாயத்திற்கு அல்லாத மற்றவைக்கு பயன்படுத்துகின்ற நிலங்கள் பதினஞ்சு லட்சம் ஹெக்டேர்லேருந்து இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஹெக்டேர் அதாவது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பதினெட்டு லட்சம் ஏக்கர் அதிகமாக இருக்கிறது என்று இந்த தகவல் சொல்கிறது இதற்கு காரணம் கடந்த முப்பது ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் பாசன திட்டங்களுக்கு இந்த இரண்டு கட்சிகளும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை அண்டை மாநிலங்கள் தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் போன்ற மாநிலங்கள் வட மாநிலங்கள்ல லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நீர் பாசன திட்டங்களுக்கும் நீர் மேலாண்மைக்கும் ஒதுக்கீடு கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகள் செய்திருக்கின்றார்கள் காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் தாக்கத்தில் வரும் காலத்திலே மிக கடுமையான சோதனைகளை நாம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் உணவு உணவுப் பொருளுக்கு வரும் காலத்திலே நாம் அண்டை மாநிலத்திற்கு நாட செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் இதை தவிர்க்க வேண்டும் விவசாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இந்த மேகதாது அணையை கட்டியே தீருவோம் என்று கர்நாடக அரசு அது குறிப்பாக முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் சட்டமன்றத்திலே சமீபத்திலே பல முறை அறிவித்திருந்தார்கள் அது இல்லாமல் ஆயிரம் கோடி நாங்கள் ஒதுக்கீடு செய்துவிட்டோம் என்றும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் நாங்கள் மாற்று இடம் கொடுப்போம் என்றும் இந்த மேகதாது அணைக்கு நிலத்தை கையகப்படுத்துகின்ற வேலைகள் அதிகாரிகள் ஈடுபட வேண்டும் என்றெல்லாம் துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இது கடுமையான கண் கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கது உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பும் காவிரி நடுவர் மன்றம் இறுதி இறுதி தீர்ப்பும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது தமிழ்நாடின் அனுமதி இல்லாமல் அங்கே கர்நாடகாவில் உள்ள காவிரி படுகையிலே ஒரு சின்ன அணை கூட கட்ட முடியாது என்று அப்படி இருக்கின்ற ஒரு சூழலில் வேண்டுமென்று இரு மாநில நல்லுறவை கெடுக்கின்ற வகையிலே அங்கே அவர்கள் அரசியலுக்காக இதை அங்கிருக்கின்ற முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் தூண்டி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் இதில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையில் தான் முடிய போகிறது பாதிப்பு தமிழர்களுக்கு தான் பாதிப்பு அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழர்களுக்கு தான் பாதிப்பு இந்த பேச்சை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அது தமிழக முதலமைச்சர் அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது வருகின்ற பதினேழு பதினெட்டு அங்கே செல்கிறார்கள் செல்வது தப்பு கிடையாது அது அரசியல் நோக்கத்திற்காக செல்கிறார்கள் அங்கே சென்று இந்த மேகதாது அணையை பற்றி பேச வேண்டும் இரு மாநிலங்கள் சுமூகமாக உறவை வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நீர் பங்கீட்டில் காவிரி நடுவர் மன்றம் சொன்ன தீர்ப்பை கர்நாடகா கடைபிடிக்க வேண்டும் ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதத்தில் உள்ள இரண்டு மாதத்தில் உள்ள நாற்பத்தி மூன்று டிஎம்சி நீரை தமிழகத்திற்கு இன்னும் கொடுக்கவில்லை அதை கொடுக்க வலியுறுத்த வேண்டும் இப்பொழுது தென்மேற்கு வந்துருச்சு அதனால் நிறைய இப்போ வெள்ளம் வரப்போகுது இப்போ திறந்து விட போகிறாங்க ஆனால் நமக்கு தேவை வந்து ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் தேவை இதை இது ஒரு பக்கம் அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் இப்போது புதிதாக பொறுப்பேற்ற 
மதுவிளக்கு துறை அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்கள் முதல்ல முத்துசாமி அவர்கள் அதில் முதல்ல அவர் அந்த துறையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா முத்துசாமி அவர்கள் மிக முதிர்ந்த ஒரு அரசியல் தலைவராக நான் பார்க்கின்றேன் அதிமுகவில் இருந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் இருந்த காலத்திலிருந்து இருக்கின்றார்கள் நல்ல ஒரு நாகரிகமான ஒரு அரசியல் வாதியாக நான் பார்க்கின்றேன் இந்த துறை அவருக்கு வந்தவுடன் எனக்கும் ஒரு ஒரு நிம்மதின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சரி பரவாயில்ல ஒரு சமூக அக்கறை உள்ளவர் இந்த துறைக்கு வந்திருக்கின்றார் என்றெல்லாம் ஒரு தோற்றம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அவர் பேசுகிறத பார்த்தா எங்களுக்கெல்லாம் பயமாக இருக்குது அதாவது மது விளக்கு துறைனா எப்படியாவது மதுவை குறைக்கணும் மக்கள் மது பயன்பாட்டை குறைக்கணும் அந்த திட்டத்தில் தான் மது விளக்கு துறை செயல்படணும் ஆனால் இவர் மது விற்பனை துறை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் வராங்க போல இருக்கு அந்த அமைச்சர்கள் இப்போ என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மது விளக்கு துறைனா இப்போ காலையில் ஏழு மணிக்கெலாம் திறந்துடலாமா கடையை நூற்றி எண்பது மில்லி அவங்க வாங்க வாங்க முடியல சிரமப்படுறாங்க அதனால் அது தொண்ணூறு மில்லியாக குறைச்சிடலாமா இல்லை பாட்டிலில் வாங்குறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது டெட்ரா பேக்கில் விற்கலாமா கல்யாணத்தில் மது விநியோகம் செய்யலாமா மாநாடுகளில் மது விநியோகம் செய்யலாமா விளையாட்டு போட்டிகளில் மது விநியோகம் செய்யலாமா சந்துகடை எத்தனை தொடங்கலாம் இப்படியெல்லாம் மது விளக்கு துறை செய்து கொண்டிருக்கிறது இது கண்டிக்கத்தக்குது இது கேவலம் அவமானம் கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனை முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி அதாவது கணக்கில் இந்த ஆண்டு மது விற்பனை நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி கணக்கில் கணக்கு இல்லாமல் எத்தனை லட்சம்னு தெரியாது ரொம்ப சிரமப்பட்டு வருந்தி தமிழக அரசு ஐநூறு மதுக்கடைகளை மூடியிருக்கிறார்கள் அதுவும் மனம் இல்லாமல் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அழுத்தத்தின் காரணத்தால் அந்த ஐநூறு கடைகள் எப்படி கடைகள்னா அதில் இருக்கிறவே இதற்கு முன்பாக பிரச்சனை இருக்கின்ற கடைகள் அதாவது கோவில் அருகில் பள்ளிக்கூடம் அருகில் இல்லை அங்கே சரியான முறையில் அங்கே விற்பனை மிக குறைவாக இருக்கின்ற கடைகள் தான் மூடியிருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் அவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் நாள் முதல் கையெழுத்து பூரண மது விளக்கு என்று சொன்ன முதலமைச்சர் இன்னைக்கு மது விளக்கை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேச தயங்குறார் அவங்கள சார்ந்த அமைச்சர்கள் ஒரு வார்த்தையோட பேச மாட்டுறாங்க அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்னதான் உங்களுடைய கொள்கை உங்களுடைய நிறுவனர் அண்ணா அவர்கள் பூரண மது விளக்கு கொள்கையை கடைபிடித்தவர் அவரை பின்பற்றுகின்ற திமுக ஆட்சி அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் அல்லவா இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்க நாங்கள் ஐநூறு கடையை மூடியிருக்கிறோம் அடுத்த ஐநூறு கடையை நாங்கள் இந்த ஆண்டு மூடுவோம் அடுத்த ஆண்டு இன்னொரு ஐநூறு கடை அப்படின்னு ஒரு படிப்படியாக சொல்லுவோங்க ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது கடை இருந்தது இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எழுநூறு கடை ஐநூறு கடை மூடியிருக்கிறாங்க ஆனால் சந்து கடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் கடை இருக்குது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக நாலாயிரத்தி எழுநூறு மதுக்கடைகள் ஆனால் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இருபத்தையாயிரம் மதுக்கடைகள் சந்து கடைகளை சேர்ந்து இதை ஒழிக்க வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் அடுத்தது கஞ்சா தமிழ்நாட்டில் பரவலாலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கு அதாவது தமிழ்நாடுன்னு மாதிரி இப்போ கஞ்சா நாடு அப்படின்னு ஒரு தோற்றம் வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் உள்ள சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைக்கு காரணமே ஒரு பக்கம் மிகப்பெரிய அளவு கஞ்சா விற்பனை அடுத்தது மது விற்பனை இப்போ நேற்று கூட செங்கல்பட்டில் நான் போய் போராடினேன் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களில் எங்கள் கட்சியை சார்ந்த மூன்று நபர்கள் கொடூரமான முறையில் கூலிப்படைகளை ஏவிவிட்டு வெட்டி கொலை சாய்க்கப்பட்டார் செங்கல்பட்டில் ஆறு மாதத்தில் இருபது பேர் கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த கூலிப்படை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும் அறவே அறுக்க வேண்டும் உத்தரப்பிரதேசில் நடக்கின்ற அது போன்று தமிழ்நாட்டிலையும் அங்கே நடக்கணும் காவல்துறை தைரியமாக செயல்படணும் ஏன்னா இது இந்த கூலிப்படையெல்லாம் இப்போ பெருகிட்டு வருது 
சும்மா இருக்கிற பசங்க சின்ன சின்ன பசங்க பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு பதினேழு வயசு அவங்களுக்கு கஞ்சா வாங்கி கொடுத்து தண்ணி கொஞ்சம் வாங்கி கொடுத்துட்டு கையில் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்துட்டா போய் அவன் போய் போட்டுட்டு வந்துடான் இதை இதுக்கு பயமே இல்லை அவங்களுக்கு அதிகாரிகளுக்கும் தெரியும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் யார் யார் கஞ்சா விற்கிறா யார் யார் கள்ளச்சாராக விற்கிறாங்க எல்லாரும் தெரியும் இப்போ நாங்களாம் சட்டம் போட்டோன்னா அடுத்தது கஞ்சா ஆப்ரேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை கைது பண்ணி அவங்க ஒரு பத்து நாள் வெளியில் வந்துட போகிறாங்க ஆனால் இந்த கஞ்சா யார் விற்கிறா யார் அனுப்புகிறா அதில் யார் தலைவர் எங்கேருந்து வருது அதெல்லாம் நிச்சயமாக காவல்துறைக்கு தெரியும் ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேன் அரசியல் காரணம்னு நினைக்கிறேன் நான் எந்த கட்சி இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இது முதலமைச்சர் அவர்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா இந்த தலைமுறை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே மதுவில் அழிஞ்சிட்டு அந்த ஆன்லைன் கேம்பிளிங்கில் அது அழிஞ்சிது இப்போ அதை பாட்டாளிமல் கட்சி தொடர்ந்து போராடி இப்போ ஓரளவுக்கு அதை கட்டுப்படுத்தியிருக்கோம் ஆனால் கஞ்சா அதை மீண்டு வர முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் முதலமைச்சருடைய கடமை அது அதனால் அதை முதலமைச்சர் சிறப்பு கவனம் செலுத்தணும் மாதம் மாதம் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தணும் அவங்க ஒரு ரிவ்யூ பண்ணணும் எஸ்பி கலெக்டர் உயர் அதிகாரிகள்லாம் வச்சு அதில் ஒரு நின்று மாதம் மாதம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க பயம் இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த அடுத்த தலைமுறையை நம்ம காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழல் வரும் அது இல்லாமல் இப்போ அடுத்தது இப்போ நான் இந்த காவிரியில் தடுப்பணை கட்டணும்னு நாங்கள் கேட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா மணல் குவாரி எத்தனை போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எப்படியாவது தடுப்பணை கட்டுங்க நம்ம சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் கர்நாடகா கிட்ட நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணி ஆணையப்படி அவங்க கொடுக்கணும்னு ஆனால் கடந்த ஆண்டு அறுநூத்தி இருபது டிஎம்சி தண்ணி கடலில் போயிருக்கு காவிரி மூலமாக ஒரே ஆற்றுல அறுநூத்தி இருபது டிஎம்சி எல்லா ஆண்டும் இப்படி இருக்க போகிறது கிடையாது காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் காலநிலை மாற்றம் இல்லை காலநிலை அவசர நிலை அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சிலேருந்து இப்போ கிளைமேட் கிரைசிஸ் வந்துடுச்சு அடுத்தது கிளைமேட் டிசாஸ்டர் வரும்போது இதற்கு ஆயுத்தமாக இருக்கணும் ஆனால் நான் பார்த்தா அரசாங்கம் ஒன்றும் பண்ணுற மாதிரி தெரியல எனக்கு இப்போது தண்ணி நம்ம தேக்கி வைக்கிறது மேட்டூர் அணைக்கு கீழே தண்ணி தேக்கி வைக்கிறது இடம் இல்லை இப்போது காவிரி குறுக்கே ஒவ்வொரு தடுப்பணை கட்டலாம் இல்லை ஒவ்வொரு தடுப்பணையும் சில தடுப்பணைகள் ஒரு டிஎம்சி அரை டிஎம்சி ரெண்டு டிஎம்சி கரூர் பக்கத்தில் கட்டிங்கன்னா மூணு டிஎம்சி கொள்ள அளவு அப்படி ஒவ்வொரு பத்து கிலோமீட்டர்லையும் நீங்கள் கட்டுங்க இதிலே ஒரு எழுபது டிஎம்சி நீங்கள் நீங்கள் சேமிக்கலாம் கொள்ளிடம் ஆற்று திருச்சி பக்கத்தில் இருந்தால் திருச்சியிலும் மேற்குலேருந்து தொடங்குது நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் போகுது இந்த நூற்றி பத்து கிலோமீட்டரில் பத்து தடப்பணை தடுப்பணைகள் கட்டுங்கன்னு பத்து வருஷமாக போராடிட்டு வரும் ஆனால் இப்போ அறிவிப்பு வந்தது என்னென்னா கொள்ளிடத்தில் பத்து மணல் குவாரியை புதுசாக தொட தொடங்குறாங்களாம் என்ன காரணம்னா இந்த தடுப்பணை கட்டினா மணல் கொள்ளை அடிக்க முடியாது அதுக்காக தடுப்பணை கட்ட மாட்டுறாங்க இது இந்த அரசு மட்டும் இல்லை கடந்த அரசும் சரிண்ணா இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய துரோகமாக நான் பார்க்குறேன் என்ன உங்களுக்கு தடுப்பணை கட்டுறதுக்கு என்ன பிரச்சனை கடலில் தண்ணியை விடுவோம் ஆனால் நாங்கள் தடுப்பணை கட்ட மாட்டோம் அப்புறம் கர்நாடகா தண்ணி கொடுக்கல தண்ணி கொடுக்கலன்னு போராடிட்டு இருப்போம் வர தண்ணியை நமக்கு சேமிக்க முடியாது இது எவ்வளோ காலமாக இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறீங்க அதுவும் ஒரே ஒரு தடுப்பணை கொள்ளிடத்தில் ஆதனூர் குமாரமங்கலத்தில் அதுக்கு நாலு முறை நான் போராடினேன் மூணு முறை அங்கேயே போய் போராடிட்டேன் இப்போ அது க அது ஒதுக்கீடு செய்து இப்போ ஏதோ இன்னும் தொண்ணூற்றி ஐந்து விழுக்காடு முடிக்க முடிஞ்சிருக்கு ஒரு பத்து 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 கிலோமீட்டர் கட்டுங்களேன் மணல் எடுக்க முடியலன்னா அது வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்யுங்க எம் சாண்ட் இருக்குது மாற்று வகையில் எவ்வளோ இருக்குது இது நிச்சயமாக உண்மையிலே இவர்களுக்கு மக்கள் மீது விவசாயத்தர் மீது நீர் மேலாண்மையின் மீது அக்கறை இருந்தால் இதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லை ஏதோ நாங்கள் எதுவும் நடத்துகிறோம் சொன்னால் கண்டுக்காமல் இருக்க போகிறதுக்கு போகிறாங்க ஒரு ஒரு ஆண்டும் நீர் மேலாண்மைக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யணும் இப்போ காவிரி குண்டார் திட்டம் இருக்கு பதினாலாயிரம் கோடியில் அறிவித்து அது ஏதோ அடிக்கல் நாட்டினாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு எத்தனை போராட்டங்கள் நாங்கள் செஞ்சோம் அது அவசியமான திட்டம் அது ஆறு மாவட்டங்கள் கரூர் மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருச்சியில் ஒரு பகுதி அப்புறம் மதுரை விருதுநகரில் குண்டார் இருக்குது அங்கே போய் வைகை ஆற்றை தாண்டி இப்போ குண்டாரில் போய் விருதுநகரில் போய் இணைக்கிற திட்டம் அது 
அறுநூற்றி இருபது டிஎம்சி தண்ணி கடலில் போகிறது அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அவச அந்த வெள்ளங்காலத்தில் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் அப்புறம் விலைவாசி உயர்வு இப்போ சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா சின்ன வெங்காயம் எங்கே அதிகமாக விளையிறது பெரம்பலூர் திருச்சியில் தான் விளையிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல் புதுக்கோட்டை பகுதியில் தேனியில் வர்றது இரநூத்தி நாற்பது ரூபா ரெண்டு மாதத்திற்கு இருபது ரூபா இருந்தது தக்காளி ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பு ஒரு ரூபா ஒரு கிலோ விவசாயிகள் ரோடில் போட்டு கொட்டினாங்க இன்றைக்கி தக்காளி நூற்றி நாற்பது ரூபா அது கிடைக்கல அப்போது இதிலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த அரசு இந்த அரசு மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்பு இருக்கின்ற அரசு திராவிட மாடல் சொன்னால் போதுமா இதுதான் திராவிட மாடலில் என்ன திட்டமிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் இவ்வளோ காலமாக என்ன செய்கிறீங்க ஆண்டுதோறும் நடக்குது இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு கிலோ இருக்குது ஆனால் விவசாயத்துக்கு விவசாயிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மையாக இல்லை இது இடைத்தரகர்கள் தான் புரோக்கர்கள் அவங்க தான் இதில் கொள்ளடிச்சுட்டு போகிறாங்க விவசாயம் அதே தான் கோமலத்தை தான் கட்டிகிட்டு இருக்கிறான் தக்காளி கூட இன்றைக்கி நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு போகுது விவசாயிகளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் தக்காளி பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா குளிர் பதின கிடங்குகள் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் அங்கங்கே எங்கெங்கே விளையுதோ அங்கங்கே இப்போ அமையுங்க ஒரு ரூபா ஒரு கிலோ இருக்கிற நேரத்தில் அங்கே போய் உள்ளே போய் அடித்து வைங்க தக்காளியை கட்டுப்படுத்துங்க விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துங்க மக்கள் அவரை மிகுந்த சுமை மின்சாரம் கட்டணம் உயர்த்திட்டாங்க போக்குவரத்து கட்டணம் அப்படியே இருக்குது அப்புறம் பத்திரப்பதிவு கட்டணம் இருக்குது எல்லாமே அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாமே விலைவாசி ஏற்றிட்டாங்க சம்பளம் குறைச்சிட்டாங்க வேலைவாய்ப்பு கிடையாது இப்படி இருக்கிற சூழலில் என்ன மக்கள் என்ன செய்வார்கள் அதனால் இது தமிழக அரசு இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளணும் இங்கே இப்போ திருச்சி மாநகரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்குது மிகுந்த நெரிசலாக இருக்குது அதுக்கு வள வழிவகைகளை விஞ்ஞான ரீதியில் ஆய்வுகள் நடத்தி அதை போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க வேண்டும் கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கு டெல்லியில் இருக்கிறோம் எதிர்பார்க்கிறேன் <laughs> 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 இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அங்கே போய் இதை பற்றி பேசுங்க முதல்ல அதுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை முன்கூட்டுங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிற கர்நாடகாவில் இருக்கிற அங்கே இருக்கின்ற முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் அப்புறம் குண்டுராவ் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இவங்க மூன்று பேரும் வந்து நாங்கள் நிச்சயமாக கட்டுவோம் நிச்சயமாக கட்டுவோம்னு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது ஒதுக்கீடு நடந்திருக்குது கையை நிலத்தை கையகப்படுத்துங்க இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கு அச்சுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சட்டத்திற்கு எதிரானது இரு மாநில உறவுகளுக்கு எதிரான ஒரு செயல் அது அதனால் இது அவங்க வந்து அரசியலுக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு நிச்சயமாக கட்ட முடியாது உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு நடுவர் மன்றம் சொல்லிடுச்சு சட்டத்தில் இடமே கிடையாது அதனாலும் இவங்க வந்து ஒரு அச்சுறுத்தல் நடக்குது இப்போ அப்போ அடுத்தது என்ன சட்ட ஒழுங்கெல்லாம் முடிய போகுது முதலமைச்சர் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுங்க இப்போ இப்போ போகிறார் முதலமைச்சர் அதுக்காக கூட இல்லை அது அரசியல் கூட்டத்துக்காக போகிறார் அதுக்கு போய் பேசணும் நிச்சயமாக பேசணும் நல்லது இதுக்காகவே இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இங்கே இருக்கிற அரசியல் கட்சி கூட்ட தலைவர்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போங்க கர்நாடகா கூட்டிகிட்டு போங்க டெல்லிக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அங்கே வலியுறுத்துங்க சட்ட போராட்டம் அரசியல் போராட்டம் நிறையா இருக்குது இதில் இது அவசியம் செய்யணும் ஏன்னா இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற காலநிலை அவசர நிலை மாற்றம் காலநிலை மாற்றம்லாம் இப்போ ஏதோ இந்த ஆண்டு கடந்த ஆண்டெல்லாம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அதே நே அதே வேலையில் வரலாற்றில் அதாவது உலக வரலாற்றில் உலகத்தில் உள்ள சராசரி வெப்பம் ஆவரேஜ் ஏர்த் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூலை மாதம் மூன்றாம் தேதி நான்காம் தேதி ஐந்தாம் தேதி வந்து உச்சம் அதாவது பதினேழு புள்ளி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் இது இது வரைக்கும் உலகத்தில் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்தது கிடையாது முதல் முறையாக வந்திருக்கு இதுக்கு முன்பு பதினாறு புள்ளி எட்டு டிகிரிஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்தது அது ஒரு நாள் வந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நாள் தொடர்ந்து வந்திருக்குது இப்போது சராசரியாக பதினைந்து புள்ளி ரெண்டு டிகிரி தான் இருக்குது ஆனால் அன்றைக்கி ஜூலை மாதம் வந்து இவ்வளோ வந்திருக்குதுன்னா 
அப்போது இன்னும் நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு சோதனைகளை எதிர்கொள்ள இருக்கட்டும் அதற்கு எதுவுமே செய்கிற நிலையில் இல்லைன்னு எனக்கு அப்படி தோன்றுது ஒன்றுமே செய்யல அது அடாப்டேஷன் மிட்டிகேஷன் சொல்வார்கள் அதில் இந்த மேகதாதுவும் ஒரு பிரச்சனை இந்த விவசாயிகள் பிரச்சனையும் ஒரு பிரச்சனை குளிர் பதின கிடங்குகள்லாம் எல்லாமே சார்ந்தது தான் நீர் மேலாண்மை அது சார்ந்தது தான் அதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதில் ஒதுக்கீடு செய்யணும் நிலம் இது நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் கர்நாடகா வந்து எடுத்துக்கிட்டால் கூட இந்த மேகதாத பிரச்சனை வந்து இல்லை ஆரம்பிக்கிற தடவை பார்லமெண்ட்டு தேர்தலை மையமாக வச்சு தான் செய்கிறாங்க அவங்க இப்போ நீங்கள் பார்லமெண்ட் தேர்தலுக்கு எந்த அளவுக்கு தயாராகிட்டுருக்கீங்க ஏன்னா அவங்க பார்த்து ஆறு மாதமாக ஆறு மாதங்களாக நாங்கள் தயார் நிலையில் தான் இருக்கிறோம் ஆய்வுகள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது எங்களுடைய வாக்குச்சாவடி களப்பணியாளர்கள் அங்கே நியமனம் பணியாச்சு அப்புறம் கிளை நிர்வாகிகள்லாம் போய் அறிமுக கூட்டங்கள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போது இப்போ அன்றைக்கி ஒரு கடந்த வாரம் கூட அது தொடங்கி இந்த ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற தொகுதியிலும் தொடங்கி இருக்கிறோம் அந்த வகையில் அது அது தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு தான் இருக்குது அரசு அதே போல் ஆளுநர் ஆளுநருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு பணிப்போர் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இவங்க பேசுகிறது அவங்க பேசுகிறீங்க இந்த நெகோசியேஷன் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது சார் இது இதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க இது பலன் கிடையாது இது பலவீனம் தமிழ்நாட்டுக்கு பாதகம் இது முதலமைச்சர் அவர்களும் ஆளுநர் அவர்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அப்போது தான் ஒரு மாநிலம் முன்னேறும் இங்கே ஆளுநர் அவர்கள் அவர் அவரை நியமனம் செய்த கட்சியை சார்ந்த கொள்கைகள் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே முதலமைச்சர் அவர்கள் மக்களால் தேர்வு செய்த ஒரு முதலமைச்சர் மக்களால் தேர்வு செய்த ஒரு முதலமைச்சர் அவர் சொல்கிறதை நிச்சயமாக ஆளுநர் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் குறைகள் என்றால் சொல்லலாம் ஆனால் இதில் வந்து ஏதோ ஒரு ஈகோ வச்சுக்கிட்டு வரட்டு கௌரவம் வச்சுக்கிட்டு நானா நீயான்னு பார்த்துக்கிட்டா பாதிக்கப்படுறது நம்ம தான் பொதுமக்கள்லாம் பாதிக்கப்படுறது எவ்வளோ திட்டங்கள் கிடப்பில் இருக்கிறது எவ்வளோ சட்டங்கள் கிடப்பில் இருக்கிறது அதனால் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆளுநர் அவர்கள் ஆளுநர் அவர்கள் அரசியல் பேசக்கூடாது ஆளுநர் அவர்கள் எப்படின்னா நான் நான் பார்க்குறது ஒரு நீதிபதி எப்படி இருப்பாங்களோ அதே போன்று தான் நீதிபதி சனத்தில் இருக்கிற ஆளுநர் இப்போது ஜனாதிபதி அரசியல் பேசுகிறாங்களா இல்லை அதே நிலை தான் ஆளுநர் எடுக்கணும் அவர் எந்த கட்சியும்னா இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் அந்த பொறுப்பில் இருக்கிற நேரத்தில் அரசியல் பேசக்கூடாது நடுநிலையாக இருக்கணும் வளர்ச்சியை நோக்கி இருக்கணும் நிச்சயமாக தப்புன்னு நடந்ததுன்னா தட்டி கேளுங்க உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அதற்கு வழிமுறைகள் இருக்கிறது கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் இருந்ததை விட மோடி எதிர்ப்பலை தமிழகத்தில் எப்படி இருக்குதுங்களுடைய பார்வை அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஊடக நண்பர்கள் நீங்கள் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு உங்களோட பொலிட்டிக்கல் சச்சார் நீங்கள் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு ஆனால் இப்போ மாமன்னன் படம் வந்து சமூகத்தில் இன்ன முறையான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் இன்னும் பார்க்கல படத்தை பார்த்த உடனே நான் சொல்கிறேன் பாஜக தோற்கடிக்க அந்த எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணைகளை எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து பாஜகவை தோற்கடிக்க எதிர்கட்சிகளாக ஒன்றிணைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது வெற்றி அடையும் நினைக்கிறீங்களா போக போக தெரியும் ஏன் வரவேற்கிறீங்க அந்த மாதிரியோட அது எங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு நாங்கள் இன்னும் எடுக்கலை வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் சம்பந்தமாக எங்களுடைய நிலைப்பாடு நாங்கள் இன்னும் முடிவு செய்யலை தேர்தல் நெருக்கத்தில் நாங்கள் முடிவு செய்வோம் எங்களுடைய எங்களுடைய நோக்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மற்ற ஒருமித்த கொள்கைகள் இருக்கின்ற மற்ற கட்சிகளை இணைத்து கூட்டணி ஆட்சியை நாங்கள் அமைப்போம் அதற்கேற்ப வியூகங்களை வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் எடுப்போம் ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் முடிவு பண்ணலை உங்கள் தலைமையில் தான் கூட்டணிங்கிறது அது ஆனால் இல்லை அதுக்கேற்ப வியூகங்களை நாங்கள் எடுப்போம் அதனால் அதனால் இந்த தேர்தல் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் சம்பந்தமாக நாங்கள் இன்னும் முடிவு எடுக்கல இல்லை செயல்படுதுனா இது போன்ற பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு இன்னும் செயல்படணும் அதாவது தேர்தலுக்கு முன்பு வாக்குறுதி கொடுத்தா போதாது அந்த வாக்குறுதியை உடனே நடைமுறைப்படுத்தணும் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க பல வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வாரத்தில் நீட்டு தேர்வை ரத்து பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் நாங்கள் மாத மாதம் மின் கணக்கு எடுப்பு நடத்துவோம்னு சொன்னாங்க இப்போ இன்னும் எடுக்கலையே அது போன்ற பல வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறோம் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் இல்லை எல்லாத்துக்கும் கிடையாது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் கொடுப்போம்னு சொல்கிறாங்க கொடுத்தா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் நீங்கள் உங்கள் வாக்குறுதி அது நடைமுறைப்படுத்தணும் செயல்படுத்தணும் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அது மக்கள்கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் 
எப்படியாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு எப்படியாவது இந்த தேர்தல் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு வாய்ப்படும் நிச்சயமாக எங்களோட நிலைப்பாடு நாங்கள் இன்னும் தேர்தல் இன்னும் காலம் இருக்கிறது அப்போது எங்களோட நிலைப்பாடு அது அவர் அவங்க அரசியல் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆட்சியை கலைக்கிறது சாதாரண விஷயம் இப்போ அந்த காலத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பண்ண முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் எல்லாமே இருக்குது அங்கே அதில் அது செய்ய முடியாது நன்றி இன்னைக்கு இந்த ஒரு ஜேபிஎல் பேட்மிண்டன் டோர்னமெண்ட் வந்து இன்னைக்கு தொடங்குறாங்க இங்கே திருச்சியில் ஜூனியர் பேட்மிண்டன் லீக்னு சொல்லிட்டு இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பெரிய டாப் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இங்கே இருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு கட்சி நிகழ்ச்சி எல்லாம் இருக்கிறேன் நாள் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இல்லை இல்லை ஒரு நாள் தான் நாளைக்கு வந்து அரியலூர் போகிறேன் அரியலூர் சோழர் பாசன திட்டம் அங்கே அஞ்சு லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்குகிற நாளைக்கு அந்த மாவட்டத்தில் நன்றி நன்றி